¿Cuántos clientes acuden a su oficina? Y ella forma parte de este equipo. Por eso cuando me preguntan a mí o me dicen, ¿ustedes y nosotros, José Fabián? Yo digo, no. Hay un equipo de profesionales que son ellos los responsables de que este programa esté ocupando una posición siempre muy importante. Conecto desde Santo Domingo con la licenciada Judith Félix. Con el programa del Soberano. A mí me encanta. Todo lo, en todos los programas que yo estoy son soberanos. ¡Qué bueno! ¡Qué, su, qué suerte tú qué tienes! Suerte. En la, en la Usted sabe que tengo que darme el bombo porque el que gana es el que goza. Entonces, es que, es que, es que, tengo es que, todo un año para seguir cacareando ese soberano. Es que la calidad arrastra, Judith. La calidad tuya también Señores, se suma a lo bueno. Es verdad que sí. sí. Ah. Señores, hoy vamos a hablar. No todo es Estados Unidos. España tiene también otras posibilidades. Y hoy vamos a hablar de la residencia no lucrativa. La residencia no lucrativa es la residencia que te da la oportunidad de vivir en España siempre y cuando demuestres que tienes suficientes fondos. Eh, no te permite trabajar, pero sí te permite residir legalmente allá y lo mejor que tiene esta residencia es que a los dos años puedes sin ningún inconveniente obtener o, en, o solicitar la nacionalidad española. El pasaporte español ahora mismo está rankeado como el tercer eh, país, ¿verdad? Con pasaporte fuerte, el tercero en el mundo. Es decir, que además tenemos la seguridad social española que es muy buena, no se compara con la de otros países de, del continente americano, porque la supera definitivamente. Eh, tienen también la oportunidad con la residencia no lucrativa y posteriormente con la nacionalidad española de reagrupar a sus familiares pueden reagrupar sus familiares sin ningún problema, sus familiares directos, pueden trabajar en cualquier, luego de que obtenga la nacionalidad, pueden trabajar en cualquier país de la Unión Europea, en caso de que así lo requieran. Y bueno, el beneficio de la seguridad social, el beneficio de que no se necesita visa para casi ningún país del mundo, son muy pocos los países que con los que un pasaporte español se necesitaría visa. O sea que definitivamente eh, hay más opciones. No nada más tenemos el sueño americano, sino que también tenemos el sueño europeo. Así que buenísimo a todas las personas que quieran eh, eh, orientarse de alguna forma u otra para saber qué se necesita. Bueno, les voy a dar una pincelada rápida de qué se necesita para la residencia no lucrativa. Primero, se necesita tener una cantidad de dinero importante en el banco. Estamos hablando de unos 50 mil dólares o el equivalente aproximadamente. Se necesita también, eh, digamos, eh, saber de dónde saca ese dinero, que sea un dinero lícito, eh, una buena carta de trabajo o en su defecto, o en su defecto, una, eh, un registro de alguna compañía que tenga su registro mercantil, valga la redundancia, que esté completamente legal y que pague sus impuestos. Si tiene vehículos, si tiene propiedades, pues también ayuda bastante. Pero definitivamente es una residencia muy solicitada por los dominicanos que quieren otros aires, que quieren pues eh, tratar de obtener la nacionalidad española para luego heredársela a sus hijos, para luego entonces poner algún tipo de negocio en España. También tenemos las visas eh, de inversionistas o la residencia por inversión que se llama Golden Visa, que si tú inviertes en España un mínimo de 500 mil euros, tienes derecho a esa residencia por inversión y a los dos años puedes obtener la nacionalidad española igual. O sea que también esa es una opción. Eh, no necesitas vivir en España con esta residencia sino que con que pruebes que vas y vienes constantemente, pues te pueden emitir sin ningún problema la nacionalidad española cuando cumples el tiempo de los dos años. Esta es la de inversionista, entonces tenemos la residencia no lucrativa, tenemos la residencia por inversión, ¿verdad? También tenemos una residencia que es para trabajadores digitales, es decir, si tú trabajas, por ejemplo, en República Dominicana y trabajas remoto, entonces te puedes mudar a España, puedes tener una residencia española, siempre y cuando demuestres que tienes esa renta y que tienes pues los, eh, digamos, requisitos exactos de manutención y de unos ahorritos extras para poder obtener tu nacionalidad española y posteriormente y anterior a esto, tu residencia 
por Nómadas Digitales, así se llama. Así que nada, ahí tienen un poquito, ¿verdad?, de lo que es el beneficio de tener una residencia española. Eh, estamos en espera, por otro lado, en el ámbito norteamericano de que el consulado abra más citas, son muy pocas citas las que se están consiguiendo para las visas de paseo. También eh, muy pocas citas, un retraso enorme para los F2A, que son los cónyuges e hijos menores de 21 años de los residentes. Malas noticias para ellos, todo el que tenga fecha de prioridad anterior a septiembre del 2020, pues lamentablemente no podrá irse por ahora, no habrá visas para ellos por ahora, sino que tendrán que esperar un poco más. En total, este tipo de peticiones, yo me atrevería a decir que va a tardar unos cuatro años si usted somete desde ahora. Si usted somete hoy una petición de residencia como residente para su cónyuge e hijos menores de 21 años, el tiempo será aproximadamente de cuatro años para los Estados Unidos. Y en el ámbito canadiense, recuerden seguirme y entrar a mi Instagram para que vayan a Larimar Employment. Si quieren trabajar en Canadá, si quieren saber cómo trabajar, tienen primero que prepararse. Y para prepararse está Larimar Employment, señores, que les emite un currículum, que se los arregla se, dependiendo el ámbito canadiense al que quiera aplicar, lo adecúan, ¿verdad?, a Canadá. Entonces, vamos a esperar, pues, que, que sí, que, que se animen, aprovechen el especial que hay ahora para que puedan tomar el curso de preparación de trabajar en Canadá con Larimar Employment. Me pueden entrar a mi Instagram, JudithFelix01, pueden entrar también a mis redes sociales, JudithFelix. Recuerden que si quieren hacer la cita conmigo, estamos desde hoy en Santiago, ya reintegrada, ¿verdad? A Santiago todos los jueves y puede hacerlo por JudithFelix.com, Judith con Y, al empezar, Félix con Z. Yo me voy a seguir trabajando aquí en la oficina y ustedes sigan con la mejor forma de decir, buen provecho.